Listen, Tommy, I have a delicate job for you. I don't know anyone else who could do it better than you. You're a good driver, and you have experience. Well, to make it simple, tomorrow all the best motors are going to race at the city track. And I bet on one kid who's been a favorite up until now. I helped him along in his career a little. I like fast cars, and I said to myself that I could make back a little on that investment. You understand. And then Ralphie starts saying that some European has come over, and his car is certain to win. Ralphie knows cars. He's real good with them. But otherwise, he's a complete moron. What, he couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Me and the consigliere here were thinking about what to do, because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? Like an old idiot. Tommy, I can't let that happen. We thought, with our consigliere, about what to do with it. If something happens to him, that's no way. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight, you're going to go there and take this European's car to a but mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, you'll take it back. It's important that the car is back in its place before anybody catches on. And don't even think but about crashing it or getting I... caught by the cops. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. Boas, pessoal, sejam bem-vindos ao, ao, ao novo episódio de Máfia. Daqui ao Super 113 com a Rita. Olá, Rita. Alô. Ok, isto tem estado a ser um riso aqui. Já vamos no quarto take para aí, né? Mais. E vamos a, a ouvir o teu, o teu amigo favorito. Hey, Ralphie. You got some news about this job? Sure, Tommy. You need to go to the city racetrack and borrow that motor there. Oh. My f f friend b b Bobby works there. You go around back there and uh, along the way is the gate g gatehouse. T -t 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 Tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed w w w with him. And then? Y y y You just have to take it to the auto service of my f f friend L Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll t t t t t t take a look at it and, and t t tune it a little. And then you just take it back. This should be easy enough. But you, you, you gotta get it done before 1.15 a.m. when the g g guard changes so that nobody n n n knows that somebody drove the motor in the night. There can't even be a scratch on it. And, and, and try to avoid the cops. They, 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 they mustn't catch you. Hum. And how'll I get there? Eu adoro este gajo. E tu, não? Pois não. Não, parece que nunca mais vai, vai, vai conseguir. Eu lamento estar a fazer isto. Não gozes com os gagos. Pois era isso que eu ia dizer. Uh, espero não ter ofendido ninguém. Não é a minha intenção. Apenas acho muito frustrante. Mas vamos ouvir-lo outra vez, eu sei. Well, I got something new in. Ain't no big thing to s s swipe one. B -b 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 watch. You just stick a piece of w w wire in here and twist it a, a, a little and you get inside where you gotta join these two w wires. Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Rafi. Now don't you go sparing the gas, Tom. Oh, that is good. Ai, como vocês já perceberam, nós temos de ir roubar um, um carro de corrida. Já estou a dizer isto pela quinta vez. E aconteceu coisas assim engraçadas, digamos, né? Sim, foi só rir, a sério. Primeiro, começou por ser o vídeo, ser uma bela porcaria, digamos assim, logo o primeiro. Take. 
Já nem me lembro porquê. Mas não interessa. É, mas, também não, mas, mas foi. Uh, o segundo eu esqueci-me de, de, completamente de, de ligar o microfone. No primeiro eu não tinha verificado se a voz estava ou não, simplesmente iluminei. Uh, neste quarto também não disse nada de especial. E também estava muito gago. Okay, isso foi o segundo. O segundo estava super gago. E no terceiro também. Ah, pronto. Bons velhos tempos, digamos assim. O que Há cinco minutos? Já é velho. <risos> um, primeiro que nada, eu quero mandar um grande abraço a um colega meu, Joel. O gajo que está no Covilhã. Um grande abraço, Joel. Um, e tens alguém para dizer olá, olá e adeus ou assim? Não. Concentra-te um bocado mais. Epá, pronto. Eu, eu virei a cabeça só para olhar para ti. E bati. Pronto. Peço desculpa. Peço desculpa. Obrigado. Uh, a Rita está aqui. Pois buscar do computador. E o suporte. Suporte para o microfone. Não precisavas dizer essa parte. É uh... subentendido. E... Também está aqui com uma, uma boa colega. Colega? Claro! Profissionalismo ao máximo. Não, tenho que te agradecer. Obrigado, Rita, pelo, por, por me deixar usar o teu computador para gravar os meus vídeos. Um, e vamos lá a isto. Ah, e mais uma coisa. Pessoal, eu sei que o meu vídeo anterior foi bastante grande, 20 min 22 minutos é bastante. Eu vou tentar fazer este em 15 minutos, portanto, mais ou menos a meio desta missão, eu, eu vou parar. Porquê que eu não parei no, na última missão? Porque julgo que não quebrava um bocado. E vamos ouvir este vídeo. Evening, you must be Ralph's friend. That's right. Ok, we'll take your car. E também porque não cronometraste. Ai. É verdade, também não marquei tempo. Tempo, muito bom. Ainda não consegui dizer. A sério, estamos os dois um bocado gato. Cronometrar ou qualquer coisa assim parecida. É isso. Os gajos entram no carro ou não? Já não me lembrava. Go in and over to the garage. Ai. Estás com frio? Um bocadinho, mas continuo a ouvir. Ok, então a continuar. Pois é, pessoal, vamos aqui ter o, nas mãos o carro mais rápido do jogo. Que, que é um carro de corrida. E está aqui à frente. E supostamente também é o mais rápido do mundo. Ele já vos diz isso, peço desculpa. O rápido do mundo é... Teste assinado. Ok, we're here, buddy. Come on, we haven't got a lot of time. Peço desculpa. Oh, oh Rita, onde é que estavas a olhar? No comment. Pois não. É. Ok, is that it? Yeah, buddy, be real careful. Olha a boca. There can't even be a scratch on it. And avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. That's right. In about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful, that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, who knows? Sure, Bobby, no problem. I'll take care of it in a half hour. E... ela. Estou habituado a entrar pela direita, à esquerda. Vamos brincar com o bobo. Brum, brum. Hum. Sério? Bem. Então. Pessoal, eu conduzo muito melhor na vida real. Podem perguntar a quem quiser. A quem quiser. E há bocado estavas a conduzir bastante melhor. Isto é porque o carro faz demasiado drift. Ele é rápido. Então, provavelmente é o carro mais rápido do mundo. Não é visto? 
Tá atingindo o 160 quase. Também tem uns bons trabalhos. Tá vendo isso tudo, mano? Mip, mip. Ok, onde é que eu tenho de ir? Sério? Ai. Boas pessoal, houve um imprevisto. Continuemos. Eles não sabem bem se editar o vídeo. Não precisas dizer isso. Mas. Iam reparar devido a... a um break no vídeo. E eu não gosto de ser falso com as pessoas. Houve um imprevisto ou um imprevisto, para se conhecer. Está sem certo. Fechou. Ah, quase! Ai, cara. Quer dizer, quando estavas a conseguir sair é que disseste isso, não quando estavas a bater. Eu não bati! A chocar. Whatever, eu não vou continuar. Não, não deixa estar. Mas eu não, eu não cheguei a tocar no carro. Não, 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 não! Ai! Ai! Não faz isso outra vez. Ai! Eu vou devagarinho agora. Não, não vais, vamos. Mais rápido, estás a gozar comigo? Porra. Estás a 60 a hora, sim, mais rápido. Eu quase que ia partir do carro todo, estás a gozar comigo. Isso é porque tu foste contra a, a vedação que estava tipo para o mar, tipo é normal. Eu um toquezinho e vou para o caraças. Não se te mantives na estrada, isso é que tu conduzires. Está bem. Eu quero um like por aquela acrobacia aérea. Eu quero um like naquilo. Tu não queres um like naquilo? Sim, pode ser. Pode ser. Eu, eu juro, se... Fogo. Aquilo... Merece um like e muitos mais. Já, yeah, merece um milhão de likes. Também não sejamos ambiciosos. Mas não me importava. Ai, com calma. Calma. Uh, cheguei cá. Uh. Hey there. You're from Mr. Salieri, right? I'm Lucas Bertoni. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. Hmm. That ain't much time. We'll see what could be done. You can hang out a while. Cigarrinho sabe sempre bem depois do trabalho. Então, like a boss. Gosto tanto do fumo aqui. São bolinhas. Parecem ser bolinhas de sabão. Ó. Oh. Bolinhas de sabão. Nem acaba o cigarro. Tem que acabar a missão. Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. Rápido como tu. Oh, but you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I'd bet on the same driver as him. Hey, pessoal, ficamos por aqui. Uh, espero que tenham gostado. Se gostar, uh, se tiver. Uh, uh.
Se gostaram, metam um like. Se não gostaram, metam um like nenhum. Um, bom, um, subscrevam se não estão subscritos ainda. Partilhem se quiserem também. Então vá pessoal, fiquem bem. E provavelmente vejo-vos outra vez no próximo vídeo. Vão ver, de certeza. Fiquem bem pessoal, tchau.